Hi friends, welcome back to our one words channel. In this video, we will talk about the birds farm. We will talk about the birds farm. We will talk the birds farm. We will talk about the birds farm. We will talk the birds farm. We will talk about 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 the பரவை பண்ணை வந்து செயல்பட்டு வந்துட்டு இருக்கு அதுக்கு அப்புறம் ஒரு 10% வேற என்னென்னதுக்கெல்லாம் இருக்கு அப்படினா வாத்து வான்கோழி புறா கினிக்கோழி இதுகாகவும் வந்து பண்ணைகள்லாம் வச்சு வளர்த்து வந்துட்டு இருக்காங்க இப்போ நம்ம கோழிகளை பத்தி பார்க்கலாம் இந்த கோழி வளர்ப்புல வந்து என்னென்ன அப்படினா மூணு செக்மெண்டா வந்து பிரிக்கறாங்க முட்டைக்காக வளக்கற கோழி இறைச்சிக்காக வளக்கற கோழி அதாவது கறிக்காக வளக்கற கோழி அப்புறம் முட்டைக்காகவும் கறிக்காகவும் வளக்கற கோழி அப்படினு சொல்லிட்டு மூணு டைப்பா வந்து பிரிச்சு வளக்கறாங்க இதல வந்து பாத்தீங்கனா அதிக அளவு முட்டை தரக்கூடிய கோழி என்ன அப்படினா அதோட பேர் என்ன அப்படினா வெள்ளை லெக்கான் அப்படிங்கற கோழி தான் வந்து அதிக அளவு முட்டை கொடுத்துட்டு இருக்கு இந்த கோழி வளர்ப்புல இந்தியா வந்து பாத்தீங்கனா 5th பிளேஸ்ல வந்து இருக்குது அதுக்கு அப்புறம் நம்ம இந்திய இன கோழிகள்னு சொல்லி எதை எதை சொல்றோம் அப்படினா சிட்டகா அசில் கரக்நாத் பஸ்ரா அப்படினு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் வந்து நம்ம இந்திய இன கோழிகளா வந்து சொல்றாங்க அதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கனா சைவ முட்டை அப்படினா என்னன்னு பார்க்கலாம் சைவ அதாவது முட்டைய சைவத்துல சேர்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு அது என்னடா சைவ முட்டை அப்படினு யோசிக்கிறீங்களா சைவ முட்டைனா வேற ஒண்ணு இல்ல அதாவது கோழி வந்து சேவலோட துணை இல்லாமல தான அதுவா போற முட்டை தான் வந்து சைவ முட்டை அப்படினு சொல்லி சொல்றாங்க இதுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன அப்படினா கருரா முட்டைனு வந்து சொல்றாங்க இந்த முட்டை வந்து என்ன ஆகும் அப்படினா ரொம்ப நாள் வந்து அழுகி போகாம வந்து இருக்குமா இப்ப நார்மலா கோழி வந்து சேவலோட இனம் இனப்பெருக்கம் பண்ணி அது மூலமா வர்ற முட்டைகள் வந்து சீக்கிரமா அழுகிருமா ஆனா இந்த கோழி தனியா போற முட்டை அதாவது சைவ முட்டை வந்து ரொம்ப நாளைக்கு அழுகாம இருக்குமா சோ மக்களே வந்து அதிகமா இந்த சைவ முட்டை தான் விரும்பறதா வந்து சொல்றாங்க இந்த கோழிலயும் முட்டையில என்னென்ன சத்துக்கள்லாம் இருக்கு அப்படினா புரத சத்து வந்து அதிகமா இருக்குது சரிங்களா அதுக்கு அப்புறம் விட்டமின் B1 B12 விட்டமின் D இது எல்லாமே வந்து கோழிகளையும் முட்டைகளையும் வந்து நமக்கு கிடைக்குது அதனால தான் வந்து அதிக அளவு நம்ம இத எடுத்துக்கறோம் அதிக அளவு கறிக்காக வளக்கப்படுற கோழி என்ன அப்படினா பிராய்லர் பிராய்லர் தான் வந்து அதிக அளவு வந்து கறிக்காக வந்து வளர்த்திட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க அந்த கோழிகள் பண்ணைகள் இருக்குல்ல அந்த பண்ணைகள் என்னென்ன ஃபுட் எல்லாம் கோழி கொடுக்கறாங்க அப்படினா தானியம் கொடுக்கறாங்க சோயா பீன்ஸ் எலும்பு உணவு பார்லி சோளம் இதெல்லாம் வந்து அங்க கொடுக்கறாங்க அது போக சில தாதுக்களையும் வந்து உணவுல கலந்து கொடுக்கறாங்க அது என்னன்னா அப்படினா துத்தநாகம் இரும்பு செம்பு அயோடின் மெக்னீசியம் செலினியம் அப்படிங்கற தாதுக்களும் வந்து அங்க கொடுக்கப்படுது அதுக்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கோழிகள் மொத்தமா ஒரே கூண்டுக்குள்ள அடைச்சு வந்து வளக்கப்படுறதுனால ஒரு கோழிக்கு ஏதாவது நோய் வந்தா கூட பிறகு கோழிகளுக்கு வந்து அது வந்து பரவிறதுக்கு வந்து சான்சஸ் அதிகமாவே இருக்கு அதனால கோழிகளுக்கும் கூட என்ன பண்றாங்க அப்படினா தடுப்பூசி வந்து போடுறாங்க வேக்சின் வந்து போட்டுட்டு அதுக்கு அப்புறம் இதுக்கு என்னென்ன நோய்கள்லாம் வந்து வருதுன்னு பாத்துக்கிட்டீங்கனா கோழி காலரா கோழி அம்மை குளிர் காய்ச்சல் பாருங்க நமக்கு தான் குளிர் காய்ச்சல் வரும்னு பார்த்தா கோழிகளுக்கு கூட வந்துட்டு இருக்கு போல அதுக்கு அப்புறம் காச நோய் இது எல்லாமே வந்து கோழிகளுக்கு வந்து வர்ற நோய்கள் இத வந்து தடுக்கிறதுக்காக தான் அவங்க முன்னக்குட்டி என்ன பண்ணிராங்க அப்படினா வேக்சின் வந்து போட்டுக்கறாங்க இப்போ நார்மலா வீட்ல வளக்கற கோழியாகட்டும் வேற எதுவும் வந்து என்ன ஆகுனா வேற நாய்கள் வந்து தாக்குறதுக்கு வந்து அதிகமா சான்ஸ் இருக்கு சரியா நாய் வந்து கடிக்கிறதுக்கு அதிகமா சான்ஸ் இருக்கு சோ அவங்களுக்குமே வந்து தடுப்பூசி வந்து போறது ரொம்பவே முக்கியம் சரிங்களா அதுக்கு அப்புறம் இன்னொன்னு என்ன அப்படினா இந்த கவர்மெண்ட் வந்து இந்த கோழி பண்ணைக்கு என்னென்ன ஹெல்ப் பண்றாங்க அப்படினா அவங்களும் வந்து மானியம் தர்றாங்க சரிங்களா கோழி வளக்குற கோழி பண்ணைக்காரங்களுக்கு சோ கவர்மெண்டே வந்து இத எடுத்து நடத்திட்டு இருக்குது அதுக்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நாமக்கல் பல்லடம் சென்னை இந்த இந்த மூணு இடங்கள் தான் வந்து கோழி பண்ணைகள் வச்சு வரதுல வந்து ரொம்பவே ஃபேமஸான இடமா வந்து இருந்துட்டு இருக்கு இது போக இப்போ வந்து மூவிஸ்ல கூட நிறைய அவேர்னஸ் வந்திருக்கு एक्चुअली ஒரு கோழி வளக்குறதுக்கு வந்து ஒரு கோழி வளர்றதுக்கு வந்து 90 டு 100 டேஸ் வரைக்கும் ஆகும் பட் انا இவங்க வந்து செயற்கையான முறையில சீக்கிரமா வளர வச்சு நமக்கு தரப்படுற கோழிகள் நம்ம சாப்பிறதுனால நமக்கு வந்து நிறைய டிசீஸ் வந்து வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு நீங்க ஆல்ரெடி எல்லா மூவிஸ்லயே இப்போ அதான் வந்துட்டு இருக்குது அதனால உங்களுக்கு அத பத்தி எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கும் சோ வந்துட்டு நான் வெஜ் எடுத்துக்கறப்ப செலக்ட் பண்ணி வாங்குங்க நல்ல பெஸ்டானதா வாங்கி நல்ல ஹெல்தியா சாப்பிடுங்க ओके बाय थैंक यू फ्रेंड्स इन ओर वीडियो पढ़ी चरण दा लाइक पन गे शेयर पन गे कमेंट पन गे इन ओर चैनल सब्सक्राइब पन आ दोगे सब्सक्राइब पन गे कूड़े भाई बेल आइकॉन ही क्लिक पन गे बाय